Que onda people sean bienvenidos a un nuevo video para este canal El día de hoy les traigo un tutorial de cómo descargarse uno de los mejores clientes que he probado actualmente Que es buenísimo para el pp y para subir fps Pero antes de comenzar los invito a que se suscriban al canal de mi amigo extremo16 Que estará en la descripción Donde sube videos con los cuatitos de minecraft Y igual trae unos texture pad y a veces clientes para minecraft p Así que si vas a su canal, dile que vas de mi parte y te lo agradecería mucho. Y pues bueno, sin más que decir, ahora sí, vamos con el vídeo. Pues bueno gente, antes de comenzar os invito a que se suscriban y activen la campanita para no perderse ninguno de otros videos. Y pues bueno, si ya hiciste esto, lo que harás será ir al link que estará en la descripción Que nos llevaría a lo que sería la siguiente página Donde le haremos acá en download Y lo descargaríamos Yo no lo descargo pues porque ya lo tengo Una vez cargado nos dejaría lo que sería esto Le haremos doble clic Y una vez abierto le haríamos el net Le damos aquí en install y les comenzaría a descargar Yo lo voy a cancelar pues porque yo ya lo tengo instalado Una vez instalado pueden borrar esto o lo pueden guardar si quieren Yo me lo voy a borrar Y abriremos lo que sería nuestro Minecraft Aquí solo buscaríamos lo que sería la que diga versión Levimog Debe estar por las versiones 1.8 o 1.10 Esta versión es que es la más optimizada para el PP Solo le daríamos en entrar al juego para ver lo que serían las configuraciones bueno gente, una vez abierto le damos en esta opción de aquí, Back Mode Option, que serían las opciones que nos da este cliente. Aquí les dejaré lo que sería mi configuración, así que si la quieren para Full PP, copienla. Bueno, una vez copiada le voy a explicar para qué sirve cada una rápidamente. Esta sirve para correr automáticamente, o sea, ya no tendrás que darle doble clic a la W para correr. Y aparte, esto sirve mucho en los PPs para cuando te pongan bloque, ya que aunque te pongan un bloque no vas a parar de correr, sino que vas a ir corriendo no importe lo que sea. Aunque si es para Skyward no lo recomiendo mucho ya que en los puentes, al menos que seas un pro player y puedas hacer round trick o dar muchos trips. Te lo recomiendo, pero si no, no lo actives ya que para hacer puentes no te va a servir mucho. Esto es de las físicas que es para que cuando caiga un ítem no se vea flotando y todo vacío, o sea, todo normalito. Esto nada más es estético, roca hasta baja FPS, pero a mí la verdad me gusta mucho y se ve muy bonito. Esto se lo recomiendo para Skyward, para Skyward, bueno igual para Skyward, pero más para Bellwars. Yo esto lo tengo en la letra, R, la letra R, que es la que queda más cerca de donde están mis dedos. Esto es para que veas, pues como dice 360, o sea que puedas ver a tu lado y tú sigas caminando hacia el lado que ibas cuando antes de que te vas esta opción. No sé si me expliqué, pero pues eso es. Activé igual a Skate Trolls, que sé que muchos no la usan, pero pues a mí me gusta cómo se ve y aparte para grabar las uso mucho. Igual activé los FPS, aunque ya sé que Minecraft trae FPS por sí solo, pero yo les recomiendo que se activen esos FPS y que activen estos FPS. La siguiente sería la armadura y es para que veas cuánto le queda de durabilidad a tu armadura y si se está rompiendo. Este lo puse para que cuando esté en un bloque le marque todo el bloque y así sepan qué bloque están, en qué bloque más bien tienen el cursor. Esto la verdad a mí me gusta mucho y aparte las, lo estético que es igual muy bonito. Todo esto son las animaciones que vienen deshabilitadas por el cliente. Yo les recomiendo que se activen, pero si quieren ir full FPS, pues desactivenla, no hay ningún problema, no cambia mucho. Bueno, le damos aquí en Eric Hook. Y aquí podrá mover lo que sería. Ay, perdón. Lo que sería lo que activaron. Yo lo tengo así, si quieren ponerlo así, está muy bien. Aquí dos FPS. WTF, porque me dice que voy a 30 FPS. Siguiente que ya es para terminar es esto que el wallpaper aquí lo pueden cambiar. No vi cómo quitarlo, pero pues ni modo. Yo aquí lo tengo, es este tren stop que es una estación de trenes. 
Y ya solo le damos en hecho y pues le vamos a ir a una partida multijugador Así que ahorita le dejo con una partida para que vean cómo se ve este cliente Y pues bueno gente, espero que les haya servido este video Y que vayan full FPS y igual que sean unos flop players en el PvP Antes de terminar los invito a que se suscriban y activen la campanita Para no perderse ninguno de estos suculentos videos al igual que si van a mi amigo Extremo17, su canal en la descripción 16, su canal en la descripción para que así lo apoyen y que pueda subir de sus tutores en su regreso. Y tal vez a ustedes les guste su contenido y pues o sea, encuentren una forma de hacerse, ¿no? Y pues bueno, sin más que sí, yo soy Gracias, soy Virol y hasta la próxima. Chao.